हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो आज हम बात करें क्लास सेवन साइंस चैप्टर एट विंड्स स्टॉम्स एंड साइक्लोन्स के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एयर एयर क्या होती है द इंडिविजुअल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ मींस एयर क्या है एयर गैसेस गैसों का मिक्सचर होता है जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है जिसने अब आता है हमारा विंड द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड जो मूविंग एयर होती है उसे हम विंड बोलते हैं एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर मूव करती है जैसे कि हमारी हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है वैसे ही हमारी जो एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है अब आती है हमारी एयर प्रॉपर्टीज अब उसमें सबसे पहला पॉइंट एयर अराउंड अस एग्जर्ट प्रेशर मतलब एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है यानी कि प्रेशर लगाती है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग मींस जब एयर को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है मतलब फैलती है और जब हम उसे कूल करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती है अब आता है वार्म एयर राइजेस अब वेयर एस कॉम्पेटिवली कूलर एयर टेंस टू सिंक टुवर्ड द अर्थ सरफेस मीन्स जो हमारी गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और वो जो एरिया छोड़ देती है उस जगह पर फिर कौन सी आ जाती है कूल एयर मतलब ठंडी हवा एस वार्म एयर राइजेस एयर प्रेशर एट द प्लेस इज रेड्यूस एंड कूलर एयर मूव टू द डेट प्लेस मीन्स जो हमारी गर्म हवा होती है वो दूसरे प्रेशर एरिया में मूव कर जाती है और वहां का प्रेशर एरिया रेड्यूस हो जाता है और वहां पर कौन सी फिर ठंडी हवा आ जाती है अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ एयर दो टाइप की होती है विंड्स करंट और थंडर स्टॉम विंड करंट आर जनरेट ड्यू टू अन इवन हीटिंग ऑन अर्थ मतलब जो अन इवन हीटिंग होती है ज्यादा ही उसके कारण जनरेट होता है और अब थंडर स्टॉम थंडर स्टॉम होता है जो स्टॉन विथ थंडर एंड लाइटनिंग अलाउ विद द रेन वाले जो बरसात के साथ बिजली कड़कती है हवा चलती है वो हमारे थंडर स्टॉम होता है इन थंडर स्टॉम विंड कैरीज वाटर ड्रॉपरेट अवर्ड वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन मीन जो विंड थंडर स्टॉम होता है वो अपने साथ ड्रॉपरेट्स ले जाता है वाटर के ऊपर और वो वहाँ पर फिर ठंडी होती है उसके बाद वो नीचे बरसात तो होकर गिर जाती है द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड मतलब इसी की वजह से लाइटनिंग और साउंड भी होता है इट इज दिस इवेंट डेट वी कॉल इट थंडर स्टॉम और इसे हम क्या कह सकते हैं थंडर स्टॉम बोल सकते हैं एंड अब हमारा साइक्लोन अ साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल एयर मास डेट रोटेट अराउंड स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर साइक्लोन आर करेक्टराइज बाय इनवर्ड स्प्राइलिंग विंड्स डेट रोटेट अबाउट अ जोन ऑफ लो प्रेशर मींस एक साइक्लोन है वो बहुत तेज हवा होती है जो इसका सेंटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो रोटेट करते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं और वो भी लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करता है अब इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स मतलब कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं आ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस मतलब उसको पहले बता देना चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज द पोर्ट्स फिशरमैन सेफ्स एंड टू द जनरल पब्लिक मतलब सभी को यह पहले ही अलर्ट कर देना चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है आप अलर्ट हो जाओ जैसे जो फिशरमैन होते हैं या सेप्स होते हैं उन सब को पहले ही हटा देना चाहिए कि यहाँ पे तूफान या साइक्लोन आने वाला है आप वहाँ से जगह छोड़कर सेफ जगह पे चले जाओ और जो जनरल पब्लिक होती है उसे भी पहले ही अलर्ट कर देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रो टी वी रेडियो और न्यूज पेपर्स मतलब जो हमें न्यूज मिलती है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू सेफ्ट द इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स 
डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू सेफर प्लेस मतलब जो हमारा सुरक्षित प्लेस होता है वहाँ पे हमें पहुँचा देना चाहिए जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं और हमारे जो जानवर हैं हमारी गाड़ियाँ हैं जो भी चीज़ें हैं अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रो स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स मे हैव डैमेज द रोड्स एंड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ द ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर मतलब अपना फ़ोन नंबर हम सबका रेडी रखना चाहिए जो भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं जैसे पुलिस है फायर ब्रिगेड है मेडिकल सेंटर से सबका सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया मान लो कुछ और प्रिकॉशंस दे रखी है जैसे कि आप किसी साइक्लोन हिट एरिया में फंस जाते हो तो डू नॉट ड्रिंक वाटर डेट कोड भी कॉन्टामिनेटेड मतलब जो खराब पानी है वो हमें नहीं पीना है वॉट ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी के लिए हमारा जो पीने का पानी है उसे हमें सब बचा के रखना है Do not touch wet switches and fallen power lines. मतलब जो पावर लाइन्स टूट जाती है या फिर अब गीला हाथों से स्विचेस हमें नहीं छूने चाहिए Do not go out just for sake of fun. मतलब मस्ती के लिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए Do not pressurize the rescue force by making undue demands. मतलब उन्हें प्रेसराइज नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी फालतू की डिमांड्स होती है उसके लिए कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स मतलब सभी के साथ कॉपरेट करना चाहिए विंड्स कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन मतलब जो विंड्स होती है हवाएं वो वाटर वेपर कैरी करते हैं जिसकी वजह से बरसात होती है हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉजेज साइक्लोन उसकी वजह से साइक्लोन भी आता है It has become easier to monitor cyclones with the help of advanced technology like satellite and radars. मतलब हम आसानी से उसको मॉनिटर कर सकते हैं यानी कि देख सकते हैं कि सेटेलाइट की मदद से और रेडार की मदद से साइक्लोन्स को सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प सबसे बढ़िया होती है खुद की मदद करो सबसे पहले देयर फोर इट इज बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड बी रेडी विथ डिफेंस अगेंस्ट एनी अप्रोचिंग साइक्लोन्स मतलब पहले से ही हम रेडी हो जाए प्लान करके कि हम कैसे बच सकते हैं इससे द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फेनोमिना डेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड फॉलोइंग ऑफ रेन एंड क्रिएशन ऑफ स्टॉम्स एंड साइक्लोन्स मतलब ये फ्लो चार्ट दे रखा है वो आपको समझने में मदद करेगा चलिए देखते हैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन्स मतलब दो रीजन्स के बीच का डिफरेंस अलग अलग टेम्परेचर सेट्स कन्वेक्शन ऑफ इन एयर एंड वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया मतलब जो गर्म हवा होती है उसके कारण लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है देन कूल एयर कन्वर्स टू द लो प्रेशर एरिया मतलब जहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था वहाँ पे कूल और एयर चली जाती है फिर एयर Warm air rises, cools and the water vapors condense to form clouds. मतलब जो गर्म हवा होते हैं ऊपर जाती है फिर ठंडे होते हैं वाटर वेपर्स फिर वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एस रेन हेल एर स्नो मतलब जो हमारे जो क्लाउड फॉर्म हुआ था उसी से हमारी बरसात होती है ओले बढ़ते या तो कहीं कहीं बर्फ पड़ती है Falling water droplets and rising air moves vigorously to produce thunderstorm. मतलब जैसे वो बरसात होती है और तेजी से हवा चलने लगती है तो उसी के कारण थंडर स्टॉम प्रोड्यूस होता है अंडर सर्टन वेदर कंडीशन स्टॉम में डेवलप इन टू साइक्लोन्स मतलब एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें वो वेदर कंडीशन होती है वो किसमें चेंज हो जाती है जो स्टॉम होता है वो साइक्लॉन्स में अगर स्टूडेंट्स आपका इस चैप्टर में कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो या कोई टॉपिक छूट गया हो तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं प्लीज स्टूडेंट्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियोस थैंक यू फॉर वाचिंग